안녕하세요 마코예요 며칠 전에 건강한 딸을 낳았는데 오늘은 출산이 어땠는지 얘기를 해보도록 해요 일단 마코는 임신했을 때 도쿄에서 일을 하고 있었으니까 임신 34주까지 일을 하고 도쿄에서 샀는데 출산은 마코 고향 가고시마에서 할 예정이었으니까 34주에 일을 맞추고 비행기 타고 가고시마까지 왔어요 오빠도 재택근무라서 같이 와서 가고시마 맞고 엄마 아빠 집에서 지내고 있었어요 34주 때 왔으니까 시간이 6주 정도 있잖아요 이 6주 동안 엄마 아빠 오빠 다잘 해주고 인삼부니까 무거운 거 가지마 뭐 집안일도 안 해도 돼 그렇게 소중하게 해줬어요 산책도 가끔 하고 그랬어요 그리고 사실 마코 언니도 임신 중이었기 때문에 언니도 엄마 아빠 집에 와서 질사 대비하고 있었어요 언니랑 맞고 예전 날이 3주밖에 차이가 없었어요 그래서 뭔가 느낌이 언니가 먼저 얘기 났고 그 다음에 2주 후그 정도에 맞고도 출산하지 않을까? 진짜 그런 그냥 느낌이 있었는데 그래서 아 언니도 출산하고 맞고도 출산하고 그렇게 2주 만에 애기 두면 태어나면 우리 집 진짜 장난 아니겠다 와 이런 일 일어나는 거구나 그렇게 생각하고 있었는데 언니는 거의 예전 날에 낳고 내봐 다음 맞고다 아 어떡해 언니도 화이팅 했다 맞고도 화이팅 해야겠다 그렇게 생각하고 있었는데 예전 날이 가까이 와도 진통이 안 오고 그랬어요 그리고 임신하면 인산부 검사 가잖아요 가고시마 돌아와서는 매주 인산부 검사 하러 갔는데 도쿄에서는 애기 성장이 문제 없다고 애기 몸무게도 평균이고 괜찮다 그랬는데 가고시마에서 검사해보니까 아 애기가 평균보다 좀 작은 것 같다 그렇게 선생님이 말씀을 하셨어요 이제까지 선생님이 말씀하신 적이 없어서 음, 너무 충격받았고 슬프고 애기가 잘 성장 안 했다는 거니까 너무 불안했고 미안하고 와 마코가 위가 너무 압박해서 많이 못 먹기 때문에 와 그거 때문이 아닌가 그래서 그날부터 엄청 많이 먹기 시작했어요 위가 압박해서 토할 것 같고 기분이 안 좋아도 그래도 애기를 위해 먹어야겠다 해서 그날부터는 엄청 많이 먹었어요 그 덕분인지 다 다음 주인가? 일주일 만에 250g 많아지고 그래서 결국 출산 예전 날 가까이 될 때는 애기 크기는 평균이 됐어요 그렇게 선생님도 말씀하셨기 때문에 안심하고 있었어요 그리고 예전 날 가까워지면 은 예전 날에 만약에 안 태어나면 은 계획 입원해서 납시다 그런 얘기도 있었어요 예전 날 지나고 이틀째 계획 입원하고 출산합시다 그런 얘기가 됐는데 그런 경우에는 계획 입원해서 촉진제 쓰고 얘기를 나야 된다고 해서 가능하면 자연스럽게 진통 오고 그거를 원했으니까 선생님한테 말을 했더니 자 그러면은 예전 날 지나고 8일째 입원해서 납시다 그때까지 자연스럽게 진통 오는 걸 기다리자 그렇게 하기로 했어요 그날부터 산책도 이제까지 보다 열심히 하고 진통 부르는 스트레칭이나 스쿼트나 바닥 닦기나 청소기도 돌리고 열심히 했는데 결국 진통이 안 오고 예전 날 8일 지나고 입원을 해서 적진제를 아침 9시부터 시작했어요 그렇게 진통 오기를 바랬는데 근데 막상 입원해서 적진제 쓰고 진통 기다리는 거 너무 무서웠어요 진통이 너무너무너무 아프다고 하잖아요 진짜로 이제까지 경험해본 적이 없는 아픔이라고 하잖아요 그래서 너무 무섭고 혼자 버틸 수 있나 자신도 없고 너무너무너무 무서웠는데 근데 할 수밖에 없으니까 각오해서 혼자 진통 오는 걸 기다렸어요 적진제 쓰고 결국 아홉 시간 지나고 점점 배가 규칙적으로 좀 아빠지기 시작했고 아프니까 누워 있어도 아프고 앉아 있어도 아프고 그랬는데 적진제 쓸 때는 조금 움직이는 게 좋다고 인터넷으로 봤으니까 아픈데 서 있었거든요 그랬더니 배에서 팡 소리가 들렸어요 그래서 야수가 터졌던 거예요 그 그때부터 장난 아닌 아픔이 시작했고 저녁 시간이었는데 저녁을 못 먹는 정도로 근데 출산이면 체력이 필요하니까 최대한 먹는 게 좋다고 강사가 하는데 도저히 못 먹겠더라고요 한입 먹고 으 아파 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 
아 근데 진짜로 못 먹어서 결국 주먹밥 하나만 먹을 수 있었어요. 그리고 진동 기다릴 때는 세명방에서 기다리고 있었는데 진동 본격적으로 시작하면 은 진동부터 줄상 그리고 줄상 후 케어까지 똑같은 방에서 지낼 수 있는 LDR라는 방이 있는데 거기에 이동했어요. 연수가 터져서 본격적으로 진동이 시작해서 거기까지 걷고 가는 것도 힘들었어요. 아플 때는 움직일 수 없으니까 아플 때, 안 아플 때, 아플 때가 있는데 안 아플 때 걷고 다시 멈추고 걷고 멈추고 하면서 LDR에 이동했어요. LDR 이동해서 엄마랑 오빠에 와달라고 연락을 해서 둘이 같이 도착해서 허리를 이렇게 이렇게 마사지 해주고 어깨도 마사지 해주고 많이 힘이 들어가지 않게 해주고 그랬는데 아 진짜 진동이 장난 아니었어요. 진짜 말로는 전할 수 없는 정도로 진짜 진짜 이거 이 세상에 존재하는 거 맞아? 아 진짜 어떻게 표현하지? 너무 아팠어요. 아 진짜 다시 생각내고 싶 않는 정도 진짜 진짜 아 힘들었어요 그리고 규칙적으로 오니까 너무 무서웠어요 올 때마다 아프니까 너무 무서웠어요 진짜 시작하고 결국 8시간 만에 태어났는데 그 8시간이 진짜로 지옥이었어요 근데 우리 사연자도 화이팅 하니까 그렇게 생각해도 진짜 규칙적으로 오는 아픔에 대한 고통이랑 마구가 견딜 수 있나 그런 불안함이랑 경험해 본 적이 없는 표현할 수 없는 아픔이랑 세계의 엄마가 진 진짜 대단한 걸 느꼈어요. 그리고 결국 기안스가 터져서 8시간 만에 태어났는데 여기서 진짜 재밌는 거 애기 예산 몸무게 있잖아요. 마지막에 3.100정도였어요. 근데 태어난 애기가 3.700이었어요. 그러니까 예산보다 700정도 차이가 있었어요. 아 진짜 대박이지 않아요? 아 진짜 뭐 재산 끝나고 전신이 없는데 3.700이요. 다 에? 그렇게 무거웠어? 아 그렇게 컸어? 그런 반응? 진짜 놀랐어요. 낳고 우리 사라짱 안 왔는데 진짜 무거웠어요. 야 출산이 진짜 감동적이고 엄마랑 오빠가 도착해서 7시간 만에 태어났는데 그 7시간 동안 엄마랑 오빠는 계속 마사지 해주고 사포도 해줬으니까 진짜 진짜 감사했어요. 둘이 없었으면 진짜로 견딜 수 없었던 것 같아요. 임신할 때가 가장 편하다. 그런 말이 있잖아요. 애기 나면 은 진짜 힘들다. 사실 임신 중은 배가 너무 무겁고 밥도 만족스럽게 못 먹고 잘 때도 숨 막히고 그래서 다 빨리 낳고 싶다. 나면 몸도 편해지고 맛있는 것도 마음껏 먹을 수 있게 되고 몸이 자유롭게 되니까 다 빨리 낳고 싶다 그랬는데 근데 역시 사람들 말대로 임신 중이 제일 편했던 것 같아요. 애기 나면 진짜 귀여워요. 너무 귀여운데 밤이 무서워요. 낮은 자주 고 그랬는데 밤이 되면 은 갑자기 일어나고 울고 3시간마다 모유를 줘야 되니까 잠도 잘못 자고 난지 며칠밖에 안 지났는데 벌써부터 좀 힘든 걸 느끼고 있어요. 임신 중이 제일 편했다. 네, 인정. 근데 지금은 병원에서 마코가 혼자 살았지 않 보고 있으니까 더 힘든 것 같아요. 집에 가면 은 오빠, 엄마, 아빠의 도움을 받을 수 있으니까 조금 더 정신 차리고 아기를 덜볼수 있을 것 같아요.